వెల్కమ్ టు హెల్దీ హోమ్ ఇవాళ మనం ఒక డిఫరెంట్ అలాగే హెల్తీగా ఉండేటువంటి చపాతీని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులో ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని వేసుకుందాము తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూను అవిసె గింజలు అలాగే ఒక స్పూను చియా సీడ్స్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి కొత్తిమీర అలాగే కరివేపాకు ఇది ఒక వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు వేసుకుందాం తర్వాత ఇందులో తగినంత వాటర్ వేసుకొని మనం చపాతీ పిండిని ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అలాగే కలుపుకోవాలి మనం రెగ్యులర్గా తినే చపాతీల కన్నా కూడా ఇవి హెల్త్కి చాలా మంచిది అలాగే ఎక్కువ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో చూడండి ఇలాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి ఇలాగ బాగా పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక పదహారు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేద్దాం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మరొకసారి పిండిని బాగా కలుపుకొని కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని ఉండేలాగా చుట్టుకోవాలి చూడండి అన్నిటినీ ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా పిండిని చల్లుకొని ఒక్కొక్కటిగా అట్లగడ్డతో చపతిలాగా ఒత్తుకోవాలి ఇలాగే అన్ని చపాతీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మరి పలుచుగా కాకుండా కొద్దిగా మందంగా ఉండేలాగా రుద్దుకోవాలి వీటన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ఇందులో ఒక్కొక్క చపాతీని వేసుకొని కాల్చుకుందాం దీనిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ లేదా నెయ్యిని వేసుకొని కాల్చుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్కి ఈ చపాతీలు తీసుకునే వాళ్ళు నెయ్యికి బదులుగా నువ్వుల నూనె వేసుకుంటే మంచిది వెయిట్ తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది రెగ్యులర్గా చపాతీ తీసుకుంటుంటారు కదా సో ఆ చపాతీకి బదులు ఈ చపాతీని కానీ రెగ్యులర్గా తీసుకున్నట్లయితే త్వరగా వెయిట్ తగ్గడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇవి నార్మల్ చపాతీ లాగే మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఈ చపాతీలు మీరు ఏ కర్రీతో అయినా కూడా చాలా బాగుంటాయి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్